哎，小谢。你先坐这儿，来。你看看这清雪，这天天的，这被子也不舒适，这都得让我给她。丽娜，你别忙活了。小西啊，我住在这儿吧，确实挺让人不舒服的。大家都是女人，我很能理解你的心情。但清学他是一个有道德底线的人，我跟他是屋里屋外住的，分得很清楚。我呢，很感激清学，在我潦倒的时候能够帮助我、收留我，这公司开业他也想着我。当然了，我辞职跟他干，我干的也痛快，毕竟大家都是自己人嘛。他公司里里外外都是我给他打点的。啊，对了，我这裙子就是他买的，开业的时候说他要穿穿喜庆。哎，你看好看吗？挺好看的，青雪也这么说。丽娜，哎，其实我这次来是找青雪哥谈离婚的。哎，小西啊，你当初跟青雪结婚是为了报恩，这事儿我知道。但你跟他生活那么长时间，你应该了解他的脾气。他呀，就是一个很纠结的人。你说你那么年轻，嫁给一个瘫痪的病人，把屎把尿的照顾他，如今他好了，事业也顺了。你说以他的性格，他是不会跟你离婚的。他也一直都跟我说，他要报答你，他想让你过上好日子。你变精神了，小西。我想跟你解释一下，我跟丽娜之间不是你想的那样，我只是临时收留了她，你千万不要误会。清雪哥，你不用跟我解释，丽娜是你的初恋，这些年你心里一直都放不下她。他现在离婚了，来投奔你。以你的为人，不可能不管他的。和他在一起，才是你想要的生活，对吧？说实话，我也不知道我自己到底想要什么样的生活。好了，不说这些了，我都饿了。这一看就是一个吃大餐的地方。你肯定是挣钱了，今天晚上我要好好宰你一顿。嗯、我可算是过了一回吃海鲜的瘾了。真没想到你这么爱吃海鲜呢。嗯。哎，对了，我听说小孩子吃鱼补脑，你回去给咱们小父亲做点鱼食啊。说实话，我还真挺想这小家伙的。他在我人生最低谷的时候来到咱们家，哎，给咱俩带来多大的欢乐呀！哎呀，秦学哥，你这么重情义，我都有点舍不得离开你了。谁说让你离开我了？我自己这么想的。小西，秦学哥，咱们都别自己骗自己了。你跟丽娜可以重新开始了。小西，你辛苦照顾我那么多年，我不能这么无情无义。我照顾你是应该的
，这是我签了字的离婚协议书，拿着。我订了明天一大早的火车票，你就不用送我了。灿灿这会儿估计已经在楼下等我了，今天晚上我住他那儿。小杰。这么对不起你，杨清雪，你没有对不起我。我走了，一定要好好保重。喂，小新，哎妈，你咋回事啊？你啥时候回来的呀？啊，你这也没待两天呢。哎妈，是这样的，突然来了一个检查团，镇上召开紧急会议，我们农业办唱主角，我没办法，就赶紧赶回来了。你说你这大老远的，好不容易去一趟，你也不多待几天，那清学那边咋样啊？好着呢，清学哥也忙得很。哎，对了妈。你来城里带小福星了吗？啊，没有，小福星啊，让你嫂子抱过去了，说你妈要带几天。哎妈，我不跟你说了，我手头上还有工作呢，等我回去跟你细说啊。我挂了。啊，我我跟。跟主任，哪个检查团要来？我咋不知道呢？我跟我婆婆撒个谎，还得提前跟你报备一下，防你的吧。这是什么特殊的日子吗？你不记得了吗？今天正好是我们第一次见面的日子。我记得那年寒假结束刚开学，你从别的学校转到我们班来。
没想到你还记得这个。这个印刷版本，正好是我们第一次见面的年份跟月份。我费了好大功夫才找到他的。本来想送你当礼物，结果没有送得出去。是我太傻了，我辜负了你。不，我当时也太傻了。如果那时候我能够看得更久远一些，能够更有勇气一些，我们也不至于分开。秦雪，我们不谈过去了。兜兜转转的，不是又回到彼此身边了吗？只要我们好好珍惜对方，以后踏实过日子就行了。诺诺，我们两个已经不可能再回到从前了。说现在这孩子啊，多金贵啊，还打什么疫苗？那清学和清平从小到大也没打过这玩意儿，这不也都长大了？妈，社会在进步，一代呀、啊、都比一代好。哎，对了，明天我带小福星打完疫苗以后，答应了要带他去儿童乐园，是不是啊？是的。嗯，你想做什么呀？飞船。哦，小福星要坐飞船。哎呀，你说五一的时候吧，就催你上深圳去。你呢，说五一要办学习班。后来又夏天搞什么防汛，现在可眼下就到国庆节了。这次长假你可得去啊！妈，我是这样想的：十一过后没几个月就该过年了，到时候金学哥就回来了。再说了，我还想趁着假期啊，帮你把地里的麦子种了。哎呦，你可不是帮我啊！你知道妈心里边想要啥？妈是想抱孙子。你说你跟清雪你们俩现在这样啊，一个不回来，一个也不想去。你说年纪轻轻的怎么就不往一块凑呢？你们俩要是老这样，我啥时候抱上孙子呀？我们不都说了吗？顺其自然，该有的时候就有吧。顺其自然，我看你们现在是太不自然了。我跟你说啊。你要是现在这样，国庆节不去，那妈就把清学叫回来。清学哥那天打电话说了，现在公司的业务特别繁忙，有时间他就会回来了。哎呀，我们得赶紧走了，不然赶不上班车了，对不对？跟奶奶说再见。奶奶再见。哎，小心点啊，别摔着。
这几天你就别出门了，冰箱里还有好多吃的，加上这些，肯定够了。秦雪，要不你晚上别走了，要是路上来台风了，多不安全。台风没那么快的。我只是担心你。没那么远的路，不会有事儿的。我一个人待着害怕，你在，我能踏实点儿。小西，啊，昨天晚上停电，我手机没信号。啊，没事儿，台风已经过去了。你跟妈说，让她别担心我，都已经安全了。好，那我不说了，再见啊。知道我俩现在这关系不道德，但我控制不住我自己。跟你没关系，是我主动的，你不用太自责，都是我的错。我不会赖着你的。我离过婚，不能生育。我本来就不应该奢望有爱情和婚姻，我知道我不配。闹闹，你不要这么说自己，你配，你配得上一切。闹闹，我一直在想，如果当年我们不是因为那么多误会而分开。如果我们一直好好的走下去的话，后来你就不会吃那么多的苦，受那么多的罪。一想到这个，我的心里面就特别自责。你记住了，我最爱的是你，一直都是你。小西离婚的，我不会让你没有名分的跟我在一起，这样对你不公平，对小西也不尊重。我一定会处理好所有的事儿，然后咱们两个干干净净。
重新开始。但是娜娜，我需要点时间。公司刚入正轨，我想集中精力把生意做上去。这样我跟小西离婚，我就可以给他跟孩子更多的经济补偿。我的心里就会很宽慰。我等你，只要能跟你在一起，多久我都等喂，喂，你是谁呀、啊？阿姨，是我，我是丽娜。丽娜，哎，你你怎么在清学这儿啊？你叫清学接电话？啊、哦，清学在洗澡呢。我说丽娜，我儿子跑到深圳去了，你还不放过他呀？我可告诉你啊，我儿子现在是有家有娃的人，你自己的家散了。你别再把我儿子的家给搅和散了，知道不？阿姨，你误会了，在深圳都是我照顾秦学的，他公司里里外外也都是我帮他打点的。你甭跟我废话，你现在就从我儿子家滚出去！阿姨，电话没电了，先挂了啊。被那个小妖精丽娜给缠住了啊！哎呀，赶紧赶紧赶紧！
啊，你就要跟着红丽晶在一起呀、啊？她有什么好啊？她是嫁过人的，你知道不？行了，妈，丽娜她也不容易。我们俩好了那么多年了，她找工作到深圳找到我了，你说我能不收留她吗？啊，你干的这些坏事儿，小西知道不？啊？小西跟我提出离婚了，我没有同意。你没同意？你既然没同意，你就先跟他在一块儿睡了啊！我告诉你，你今天必须得跟他断了。你要是不跟他断了，我我就死给你看！你行了，妈，你别说了，我都够烦的了。小美妈，这件事儿你让我自己处理吧，你就别管了。妈，坐了两天火车也怪累的，是吧？你先在家歇会儿，洗个澡。我约了一个重要客户，下午我早点回来陪你吃饭。不行，你得跟妈说清楚。如果这个狐狸精丽娜，她要是再到这儿来，我就不饶她。娜娜既然阿姨和小七都知道了，要不然……娜娜，我妈那人你又不是不了解，什么事儿只要她掺和进来，就会越来越难办。要不这样，咱们先把那事儿放一放，我得先把她哄走才行，好吗？行，我都听你的。忘了吗？嗯，走，吃饭去。先生，您看，这是我们的合同，这有很多细节问题需要您仔细看一下。如果没什么问题的话，在这里签字。杨总，合同打印好了，您看一下。啊。哎，我们双方各各持一方。哎，你好。啊，是，那房子是我们租出去的，有问题吗？哦，好，好，好，我现在马上过去。你住哪家？哎，好，好，好。怎么了？谁打的？派出所的。派出所、啊？什么事儿啊？你还记得最后小区租出去那套房子吗？说扫黄打非把那房子给查封了，让我们过去配合调查。
。行吧，我过去一趟，你听让客户把合同签了。别呀，这合同还是得你过。派出所我去吧。哎呀，不行，那个地方你不太适合去，还是我去吧。有什么不适合的？现在公司业务越来越多了，这离不开你。你放心吧，我能应付。可是娜娜，有福同享，有难同当。哎，你自己多留意啊！我上拿包了啊。才回来呀、啊！你还说你早点回来呢，赶快洗洗手，吃饭。妈，我问你，丽娜没有回来过吗？你咋还想着这个坏女人呢？我不是跟你说了吗？她要敢到这儿来，我就饶不了她。哎呀妈，你能不能别再这么说丽娜了？你知不知道她为了我，为了我这公司付出了多少？回头我跟你讲吧，我赶紧找她去。哎，你先吃饭呢。妈，我没心思吃。真是，真是鬼迷心窍！闹闹，哎，干嘛呀？啊！跑哪儿去了？怎么这么长时间呀、啊？我去派出所都找不着你人，你是不是要把我急死啊？着急啦？别跟我嬉皮笑脸的。你急什么呀？咱也没犯法。啊，对了，他们把那房东也叫过去了，那房东大妈都快急坏了。我这不是安慰了他好长时间才回来的。行了行了，那都不重要，不说那个了。没吃饭吧？嗯。饿了吧？嗯。吃饭去。啊！明儿真得给你买个手机，找不着你真让我抓狂清雪，你给我听好了，深圳的钱咱可以不挣，但是家你不能不要。明天你就跟我回去，我要你跟小西好好的过日子。妈，你要是不听我的话，你就没我这个妈了。从今以后，咱俩断绝母子关系，完了。妈，妈，哎。看这架势啊，你妈绑都要把你绑回去，要不然这样吧，你先送阿姨回去，公司这边我来盯着。这回去又要面对小西，说实话，哎呀，我真的是没脸面对他呀。你要愿意逃避，你就一直逃避吧。那你想想
，你不跟小七离婚，才是对他最大的伤害。你老这么拖下去，他又带一个捡来的孩子，这年纪越来越大，你让他以后怎么嫁人啊？反正我也不能生孩子，我也不可能再结婚了。你能收留我，我已经很感激了。结不结婚真的无所谓。金雪，我只要能留在你身边鞍前马后，什么都可以不在乎。但我不想看到你现在这样，你夹在中间，你多难受，多纠结呀、啊！我希望看到你坦坦荡荡的，不是像现……你不用说了，我都知道了。索性我就将计就计，明天跟我妈回去一趟。嗯。小西一直等着我回去跟她离婚，我不能再耽搁她了，应该给人家一个交代了。妈，这都到家了，你咋还不放心呢？我跟你说啊，你小子别跟我耍花招，待会儿见了小西，你得跟他好好的赔不是。哎呀，你这……行了，待会儿我把小福星带回村里，给你俩腾地儿，你跟小西好好谈谈，听见没？嗯。小谢，真的对不起，金雪哥，我知道你这次回来不是像妈说的那样，你不要有什么负担，也不用再跟我解释了。小谢，我有一个请求，小福星能不能给我？小福星还是我带着吧。你跟丽娜以后肯定会有自己的孩子的。当初是我要收养小福星的，我不想让这个孩子成为你未来生活的负担。而且，丽娜她不能生育我是真的羡慕丽娜，小谢，你是我见过最坚强、最乐观的女人。你没有我，一样能够好好的生活。丽娜她，除了我以外，真的一无所有了。现在的医学这么发达，你可以找一家好的医院。带他去治疗一下。小福星现在还小，而且认人。等他长大了，如果他愿意的话，你再把他接走也不迟。你说呢？小谢，你是一个好女人，是我没这个福分。金学哥，祝你幸福。也希望你能够早日找到自己的幸福。如果以后那人对你不好的话，我这个当哥的还得收拾他们。那我先谢谢你了。不过我希望这种事情还是不要发生的好。那我回镇上开会去了，你呢？我想回青平庄看看小福星，也想去给两家老人把这事说一下。要不还是先瞒一下吧，我怕他们一时之间接受不了。这该面对的，迟早都是要面对的呀。那我陪你一块儿回去，你一个人回去我不放心
。不用了，小西，这一切都是因为我，这个恶人就让我来当吧。行了，你快忙去吧。那我走了。妈，我错了，是我对不起小西，我是来向您请罪的。妈，您出来见见我行吗？啊，你狠狠的骂我一顿，打我一顿，这都行，您别不说话呀。你给我起来，妈，听我说。起来，快点起来，别让孩子看见了。小福星，小福星，小福星，小福星，我是爸爸呀。让爸爸抱抱，让爸爸抱抱。刘红梅，刘红梅，你给我出来！哎，刘红梅，哦，亲家，你咋？你说你咋？哎哎，刘红梅，刘红梅，你干啥？哎，干啥呢你？亏我家小西照顾梁金军这么多年，你知道他都干了啥？咋？他和小西离婚，是，他就不怕天打雷劈吗？不是，我家小西当初真是瞎了眼，咋就看上这么个狼心狗肺的东西？不是，我看了，哎哎，行了行了行，哎呀呀，哎呀，哎呀，你把条人放下。我告诉你，清学他要是敢跟小西离婚，我饶不了他。你行了，你别装了，我就没见过你们这么黑心的母子。哎呀，我跟你说，这这这，三个人，哎呀，山，你打我妈干啥呀？他欠打，是为啥呀，妈？刘红梅，你告诉你女儿，我为啥要打你？清平，你回家吧。啊，我跟你婶儿之间的事儿，我我我俩会解决的。去吧，去吧。哎，不是你，你妈没脸跟你说。她跑到深圳去挑唆清学回来跟小西离婚。你说你干的这是人事儿吗？你是人事儿？哎呀呀呀呀呀！是是，你误会我妈了。是丽娜那小妖精缠着清学的。我妈是让清学回来好好跟小西过日子的。妈，是你这，你我姐说的没错，我跟小西离婚的事儿。我还没来及跟你讲呢。你这个混蛋！哎哎，你这个混蛋！哎，妈妈，刘大，你先别打我这一路是咋跟你说的啊？我好话赖话我都跟你说尽了，你答应我好好的，咋这一转身你就变卦了？你气死我了，姐，气死我了！你让妈打吧，你打我两下，我这心里还能好受一点。我对不起小西，但是如果跟他不离婚的话。我会更对不起他，妈，我也不想瞒你，我们俩的事儿，一句话两句话说不清楚。我只想让你们知道，我们两个离婚，是我跟小西共同的决定。你啥意思？你是说小西同意离婚啊？哎呀，亲家，亲家，你别听他胡说八道，他不会离婚的。他要是离了。我也不能让那小妖精进我家的门。我的心里只有小西才是我的儿媳妇儿。再说了，他俩还有孩子呢。啊，那小福星多可爱啊，多懂事儿啊，他俩散不了。你别听他的。什么？赶快给你丈母娘回话。我去啊！妈，您先消消气儿，我先送您回去吧。
你跟我说实话，你跟小西真离了？离了。你个混蛋呐！你怎么气死我？你干什么呢？你气死我了！你妈，你喝点水，消消气儿。妈。你告诉我，你真的和杨清学离婚了？你妈我窝囊了一辈子，你说你咋就这么随我呢？让人欺负了都不知道，吭一声。再说离婚这么大的事儿，为啥就不跟家里事先商量商量呢？小西，你为啥同意离婚？他杨清学要当陈世美，你死活不离，他能咋办？你可真是个傻孩子！你说你嫁过去这两年，没享过一天的福，净遭罪了。遭啥罪啊？我做我自己愿意的事情，做自己愿意的事情就不觉得苦。你以后也别去闹了，这离婚是我提出来的，清学哥没逼我。你。就算是你自己提出来的，那他杨清学也不能就这么轻易的就答应啊。那他同意离婚，也没说补偿你点啥。齐学哥说了要给我钱，我没要。要啊，为啥不要？那当保姆两年多，还得有工资呢。县城的房子我留下了，这样小福星以后长大了上学方便。钱我没要，他在深圳的开销挺大的。你看看，这都啥时候了，你还替他着想？你还说你俩没感情？妈，你看小西，他怎么这么傻？我就没见过比你更傻的人了。傻点好，傻人有傻福。哎呀，收下吧。婶儿，你你把这钱还是拿回去吧。小西说了，他不要。哎呀，大东，你回去，你看去吧。婶儿，哎呦，军芳，哎呀，你看，我是诚心诚意的来给你妈赔不是的。哎呀，你说晴雪干的这事儿。都是我没把娃教育好，来，你把这钱收下啊，让我进去看看你妈。去吧，婶儿，我也看出来了，离婚这事儿跟你没啥关系。是啊，你要进我妈就进去吧。哎哎，我进去啊。哎亲家母啊，哦，不对。瞧我这嘴！哎呀，说咱俩这亲家啊，算是做不成了，但也总比跟别人的关系好，是吧？你现在啊，得保重身体。你要是有个啥，那难受的还是小西呀、啊，啊？妈，该吃药了。哎，这就对了。啊，我刚才给你拿了点钱啊，交给菊芳嘛，到时候让他给你和小西买点补品，好好补补身子啊。妈，那婶儿是真心来给你赔不是的，她诚心给的，咱要是不收，她心里也不得劲儿，不是？你们俩老人。别为了孩子的事儿再给自己的身体给弄坏。哎呀，这事情已经这样了，两家不用跟仇人似的。那小西跟清雪还不记仇呢，你俩就更没必要。对对对，菊芳说的对，这样我心里还舒坦点儿。要不然，我总觉得对不住你，你说我的日子都没法过了。要是你女儿嫁到我家，付出了那么多。我给你点钱，你能舒心吗？你杨清学太不是东西了，那么多年书全白念。对他不是东西，我也不是东西。可是，哎，你骂吧，你怎么骂都行。我今天来啊，就是来听你骂的。
你骂的高兴为止，好吧？他人呢？他他让我给骂跑了。你这一天不消气，我跟他说了，就让他一天别回咱们秦明庄。哼，你倒是挺会给他找清闲的，把他轰得远远的，所有的闲言碎语都戳不到他的脊梁骨上。哎呀，这不是我生的吗？所以这罪也就得由我来受。哎呀，好了好了，别生气了。啊，开心啊！爷爷刚才教你说的那些话都记住了没有？记住了。哎呀，你要是表现好的话，爷爷还给你买这棒棒糖，好不好？好哎。来来，爷爷，我爸爸来了。哎呦，开心！哎呦，哎，滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚滚哎呀，哎呀，哎呀，哎呀！你看孩子，爸这是咋了呀？你看开心自己说，开心，你怎么了？有人小朋友都说我是个没妈要的孩子。谁说你没妈要了？前段时间你妈妈不刚给你寄过变形金刚吗？还给你寄了明信片呢。嗯嗯，我不管，我要去我的幼儿园见我的妈妈。开心，你乖啊！这好爸爸呢，这两天工作太忙了，没去接你。明天，明天好爸爸一定亲自去接你，好不好？不好，我要妈妈，我要妈妈。好爸爸，你给我娶个好妈妈吧。幼儿园小朋友都说，让你娶个老婆就会有个妈妈。开心，这是幼儿园的小朋友说的，还是你爷爷说的呀？是幼儿园小朋友说的。哎呀，不管谁说的，赶紧走吧，别让姑娘等的时间太长了。嗯好了好了，不哭了不哭了啊！开心，开心，明天爸爸去接你，好不好啊？开心。谢谢谢谢。哎呀，你看，我看过你的照片，你叫安华吧？哎，对。今天实在不好意思，我儿子呀，他下班晚了。哎，我给你介绍一下，这就是我儿子，他叫郝建斌。没事了，郝伯伯，我也刚到。哦。哎，这就是您孙子吧？长得真可爱。阿姨你好，你好漂亮。来来来，坐到阿姨这儿来。来，慢点啊。讲师叫什么呀？阿姨给你讲。你叫什么名字啊？我叫好开心。好开心，来来来，吃点这个吧。来，阿姨给你讲个菜吃啊。多好，热情主动，真这么漂亮。你这性子也好，你看他跟开心合得来，主动点儿。小心看啊。你好，安华同志是吧？哦。我今天来呢，主要是因为我爸。安华同志，实在是抱歉，我这个人啊，哎呦，你怎么搞的？你这是刚见面就絮絮叨叨的，你还不如吃饭呢。好的，那那咱们先吃饭吧。啊，你先吃饭吧。哎，咱们先吃饭。哎，先吃先吃，边吃边聊。哎，你也先吃饭。来，咱们先吃饭。哎。哎，谢谢啊，好伯伯。吃吃吃，多吃点。不好意思，刚下班，呃，饿了。
实在不好意思啊，他平时不这样。郝伯伯，我真的没想到您儿子他这么反对这件事儿。他不反对这事儿。这事儿虽然是两个人的事儿，但家人的意见也很重要。如果您不能说服您儿子的话，这事就当我没提过吧。我不能让我妈受委屈。跟你妈有什么关系啊？那我妈嫁到你们家，您儿子如果不愿意的话，那我妈这日子过得能舒服吗？不不，你你你你等等，这这到底是谁跟谁说亲事儿呢？你妈是谁啊？我妈姓赵，你们不是还总在一起调教一舞吗？小赵，小，你是小赵的闺女啊？对呀、啊，但是。原来你是替你妈跟我爸相亲呢？是啊，哎呀，我妈妈挺喜欢郝伯伯的，但她自己又不好意思提，整天在家里长吁短叹的，所以我就托了个媒人给说清。郝伯伯，那媒人没给您说清楚吗？我以为媒人给我说说是你俩的亲事呢。这这这，都是媒人。啊？我早都结婚了，你，你，你走了，好了吧？啊！笑什么笑？爸，你真应该认真的考虑考虑，人家多热情，多主动啊！什么主动？热情，听着叫小赵，那身子板儿比我宽一倍。走起路来像个磨盘一样，你还让你爸活不活？那一屁股能坐死我！爸，你不是老跟我说吗？这人呢，不能光看外表，只要心好就行。咋到你那儿就不行了呢？那也得分人。建斌啊，你应该听说了吧？为了推动区域经济发展，加快集镇建设，上面呢有意要把胭脂河乡。五仙乡并到咱们柳树乡，成立柳树镇。我听说了，这可是件大好事啊！这件事情很快就要落定了。现在县上正忙着组建镇政府领导班子。本来呢，我是想着你们开发区的建设工作已经基本完成，有意想把你调回来当副镇长。没问题，只要组织需要啊，我随时回去。我这次回来一开会，我才知道。你们开发区已经打了报告，想要提拔你，一提可就是政科、啊。只要是能为老百姓办实事啊，政科副科的我不在乎。建斌，你的心思我了解，可这是关系到你前程的大事啊。我今天说的都是闲聊，你呀就踏踏实实的在开发区待着，有机会就给我们传授传授新的经验，也算是给咱们镇做贡献了。哎，对了，小西这丫头，一向工作非常努力，离婚以后更是一门心思扎到工作当中啊。不是，等会儿，书记，你说离婚，你还不知道啊？离了一年多了，可惜呀、啊。在这儿，小西，我有话要跟你说。现在不行，我现在着急去接小福星呢。那我跟你一块儿去。成
，睡熟了。你坐呀，我给你倒杯水。好嘞。手酸了吧？这孩子一眨眼就长大了。哎，对了，你咋突然回来了？是不是开心他妈回来了？还没有呢。你为啥离婚没告诉我呀？又不是啥大事儿，有啥可说的？喝水，小心烫啊。哎，我之前。一直以为清雪病好了以后，你们的日子就会越来越好了。我现在不也挺好的吗？你现在一个人带着孩子太辛苦了，上下班那么远，每天工作又那么累。哎，哎，说到工作，你走了以后呀，我才意识到，你以前对我那么严厉那是对的。我现在呀，也不毛毛躁躁了，也稳重了。再也不敢随口答应别人事儿了，只有自己能办得到的，我才答应。大家总是念叨你，都挺想你的。真的啊？哎，对了，你的个人问题咋样了